Hola, bienvenidos a Mastica Cocina. Hoy vamos a hacer un bizcocho de manzana al revés o torta invertida de manzana. Lo primero que vamos a hacer será pelar y cortar la manzana, mitad en láminas y mitad en cuadraditos. Lo siguiente que haremos será poner mantequilla al molde que vayamos a usar para que no se pegue. Yo estoy usando un molde de 20 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es el caramelo. Será el doble de azúcar que de agua. Vamos a poner en un cazo a fuego bajo el azúcar y seguido el agua. Dejamos que se haga sin tocarlo. Empezará a hacer burbujas y tardará de 7 a 8 minutos en volverse de color dorado. Cuando tome ese color, podemos moverlo un poco para que se distribuya todo el calor por igual. Y cuando esté todo dorado, lo vertemos rápido en el fondo del molde. Una vez seco el caramelo, untamos con mantequilla la base. Este truco es importante para que se despegue fácilmente. Y pondremos las rodajas de manzana en el fondo. El resto de los trocitos de manzana los vamos a reservar con un chorrito de limón para que no se oxiden. Te voy a dejar todos los ingredientes al finalizar el vídeo. Lo siguiente será hacer la masa del bizcocho. Vamos a verter dos huevos y los batimos. Añadimos poco a poco la panela. El aceite de girasol. la leche y el chorrito de vainilla lo batimos todo bien y luego vamos con los ingredientes secos vertemos poco a poco la harina tamizada y ya removemos con espátula añadimos el polvo de hornear la canela Mezclamos todo muy bien y de último añadimos los trocitos de manzana que teníamos reservados. Mezclamos todo y lo vamos a verter en nuestro molde que ya lo teníamos preparado. Lo vamos a llevar a horno precalentado 165 grados durante una hora. Cuando esté listo lo vamos a desmoldar en caliente con cuidado para que no se nos pegue el caramelo. Nos ayudamos con un plato y le damos la vuelta. Y ya lo tenemos listo. Si te ha gustado este tipo de recetas dame un like, comenta y compártela en tus redes sociales. No olvides suscribirte para más recetas fáciles y muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.